nimekuchatia mada hii baada ya kukutana na kesi mbalimbali ambazo watu wanaisikiliza kwenye YouTube wanaletea uh, mama mmoja kutokea Burundi amenifurahisha sana mambo ambayo ameniambia ama amejifunza kutoka kwenye uh, channel yangu lakini msikia pia uh, usiku huo leo uh, wanaosikiliza Metro FM uh, siku ya leo ni kwamba hisia za kimapenzi ni kitu kitamu sana. Unapompata mtu ambaye anakupenda, anakujali, anakuthamini, anakukumbuka, anakuwa anakushirikisha mambo mbalimbali, anakupa utamu unaohitaji, kiasi ambacho unasahau wanaume wengine wote, unasahau wanawake wengine wote, ni jambo la msingi sana. Ni kweli katika maisha yetu Uh, especially katika ulimwengu tulio nao utajikuta wewe umeingia ndani ya ndoa lakini ushakuwa na wapenzi watatu au wanne kabla ya kabla kabla ya huyu ambaye unaye. Kwa hiyo wale ambao uliachana nao sio kwamba walikuwa hawafai kabisa. Ah ah wana visifa sasa vizuri vizuri hapo huenda mke wako ule unaye au mume wako ule unaye hana vingine. Sawa? Wewe atakuwa na vingi lakini kuna vingine ambavyo atakuwa hana. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. So hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Kwa hiyo basi kutokana na ukweli huo kwamba hakuna mtu ambaye ni mkamilifu zile hisia za mwanzoni za kupendana za kupata kip, kitu kipya kitu kitamu mkaanza kuitana baby honey darling whatever tease mnaushana kwenye whatsapp mnapigana mabusu mnatembea pamoja watu wanaona na nina nini mpaka mnafikiria kuoana mpaka mnaoana hayo yote ni mambo matamu lakini ukweli ni kwamba hisia hizo za kupendana unazo unaza nazo unazo fikia baka atuo unafikia uh, wa muzi wa kuwana haziwezi zikadumu zitapotea kwa nini upende usipende kutokana na wewe kutokuwa uh, mkamilifu kuna mahali utakosea kuna mahali ambapo mwanzo alitarajia ufanye kitu fulani alafu wewe ukashindwa au kuna mahali mpenzi wako alitarajia usifanye kitu fulani wewe ukakifanya hayo yote yanasaidia kunyonya zile hisia za kupenda aizokuwa nazo mwanzoni. Sasa uh, uh, mtu mmoja akasema kwa lugha ya Kiingereza akasema hivi. Love doesn't always feel good. When it doesn't feel good, you are called to work on something. Alisema hivi. Mapenzi siku zote hayaleti hisia za kujisikia ujisikie vizuri. Na pale ambapo unajikuta hujisikii vizuri huo ni wito wa wewe kufanyia kazi jambo fulani. Sawa? Sasa shida iliyopo kwa watu wengi ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi wameanza kwa utamu mkubwa, utamu mwingi. Mtu mmoja akasema hivi, mapenzi ni sherehe. Sawa, mapenzi ni sherehe. Na ndio maana watu wanapoingia ndani ya ndoa wanafanyiwa sherehe. Sasa unapoona mapenzi yako na mpenzi uliye naye awe mwanaume au mwanamke sio sherehe tena ni msiba tamko kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa kwa hiyo uhusiano wako umefikia mahali pa kufa ni mgonjwa sana unahitaji tiba Sasa kwa hiyo lazima kwa mapenzi ni sherehe na kama unapoona kwamba mapenzi yako wewe sio sherehe ni msiba tambua kwamba kuna kitu ambacho haiko sawa either kwako au kwa nyinyi wote wawili au kwa mwenzio Sasa hisia za kupendana zinapokauka maana kuna kitu kimesababisha hazikaukauka tu piu kama vile mishumaa hawezi ukaisha kama kuna moto unaoacha Sawa Kadhalika mkaa hawezi ukaisha kama haujawashwa Kwa hiyo hisia zile zitaisha kwa sababu zinatumika zile hisia za kupendana za mwanzoni kadri mnavyoendelea kupendana zinatumika lazima ziwepo njia nyingine za kuweza kuzalisha raha mpya hisia mpya kati yenu nyinyi wawili katika maeneo makubwa yafuatayo kwenye maongezi ni jambo la msingi kuhudumiana ni jambo la msingi tendo la ndoa ni jambo la msingi na kusaidiana katika madhaifu. Sasa nitazungumzia nianze na, na, na hilo la, la madhaifu. Kila mmoja ana madhaifu, mwanaume ana matatizo nguvu za kiume, mwanamke ana wivu. Akiona mwanaume anashindwa kucheza ngoma ya kubwa sawa sawa, anasema umetoka kwa mchapuko. Kwa hiyo huyu 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 ana udhaifu wa nguvu za kiume, huyu ana udhaifu wa kuwa na wivu. Sasa hawa watu wasipokaa na kuangalia na e, kuweza kuweka balancing sawa kwamba bwana mimi nitaizo la nguvu za kiume na tazama kwamba nimetoka kwenye mchepuko na huyu mwingine anasema hapana mimi kwa sababu nina wivu kwa hiyo lazima hao watu watengeneze mazingira ya kuweza kukaa na kuongelea kitu ambacho wanakiona kimepunguza hisia kwa hiyo mwanamke ambaye anaamini kwamba mume wake anachepuka kwa sababu hana nguvu za kiume za kutosha 
hisia zake za kumpenda mume wake zinaanza kupungua mwanamwishowe anaweza kufikiria na mimi nitafute mchepuko hata kama mume wake ajaweza kuchepuka lakini tafsiri aliyoitoa inamsukuma na yeye aanzishe mchepuko kwa sababu wako wanaume wanaomtongoza sawa <laughs> wengine usia wako wanaume dada dada mmoja anipigia simu anasemaje anasema daktar mume wangu nimemfumania nime, nime na message za mapenzi na nina na nina nini akasema hawa hawa wanawake wanatongoza wao wenyewe hawa wanawake wanatongoza wao wenyewe nikamwambia na mimi je nikitongozwa nikikubali nikubaliane na mimi nitongozwa na mimi wanaume sio wanatongoza wao wenyewe unaweza kuona huyu mwanaume anajitetea amekutwa na message za mapenzi kwenye simu yake asema wanawake wanatongoza wao wenyewe yani ndio njia kujitetea utetezi huo anaoutoa hauonyeshi jinsi gani anamfamini mpenzi aliye naye hauonyeshi jinsi gani mpenzi wake ameumia na jinsi gani anaweza kumtafutia uponyaji kwa sababu wanatongoza wao wenyewe haitochi kwa sababu mtu ameshaumia nisikilize mtu mmoja akasema hivi ndasoma statement ya kiingereza afu ndoka sasa hivi it is difficult to forget pain but more difficult to remember happiness for we have no scars to show for joy alfa hivi ni vigumu sana kusahau kitu kilichokuumiza lakini anasemaje anasema hivi na vile vile ni vigumu zaidi kukumbuka kitu ambacho kimekuletea furaha kwa sababu kitu ambacho kimekuletea furaha hakiachi kovu <laughs> Unaweza <laughs> ni vigumu sana kukumbuka kitu ambacho kimekuletea furaha kwa sababu kitu ambacho kimekuletea furaha hakikuacha kovu lakini mtu aliyekuumiza ameacha kovu kwenye mwili wako. Kwa hiyo ufahamu jambo lolote dogo lililotokea ambalo limemuumiza hisia za mwenzio. Umechelewa kupokea simu na ni kitu kidogo lakini hujui mwenzio ametoa tafsiri gani. Ume, umepita miezi mitatu ujampa zawadi mpenzi wako hujui mwanzio ameumia kiasi gani imepita miezi mitatu ujamtoa outing mpe, mpenzi wako nimemuumiza lakini hajakuambia lakini ni kovu umetengeneza hujui kama kadhalika mtu mwenye makovu usoni uso wake ulikuwa ni mzuri lakini yale makovu yanaondoa uzuri wake kadhalika makovu alionayo mpenzi wako juu ya makosa yako madogo na makubwa ndani yake yanasaidia kunyonya hisia za yeye kukuchangamkia wewe za yeye kupa, kupata kupenda muda kukaa na kuona kuongea na wewe za yeye kuchati na wewe za yeye kupokea simu yako wakati za yeye kukupa ngoma kubwa kile unapohitaji inapunguza hisia zote unaweza kuona jinsi gani mapenzi yanakuwa magumu kwa sababu watu wengi wanaona kwamba mpenzi anapokuwa anakosea mara kwa mara amekuwa ni kama nyanya mbovu ya kutupa sasa watu wengi kwa sababu hawajui maana ya kupenda na wameshindwa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli wanashindwa kuzungumzia maumivu wanayosababishiana wanashindwa kuzungumzia maumivu wanayosababishiana na kuondoa yale makovu kiasi ambacho mtu anabakia na maumivu yale maumivu yananyonya hisia zake za kumpenda yule mtu aliyekuwa naye ndio unasikia mtu asema amebadilika mke wangu mume wangu amebadilika mchungaji nisaidie mume wangu siku hizi anipendi kama zamani anichekei chekei kama zamani anilambi lambi kama zamani aninyonyi nyonyi kama zamani mchungaji nisaidie haleluya vilio ni vingi mno sawa ninapoangalia ndoa yangu mimi binafsi sawa ninapoangalia ndoa yangu mimi binafsi changamoto unaweza kutana nazo na jinsi zinavyosolve na jisikia raha sana ninapoona kwamba bado nina nafasi ya kucheka na mke wangu na mke wangu akacheka na mimi hata nisimulia ndoto alizoota usiku zilizomtisha tunacheka nitamfanyia massage na mkamua kamua na nambonyeza bonyeza hapa na pale amelala anasikia tu tamu ninapoanza kuangalia nasema hiki ni kitu kipya na tunacheka na jisikia raha kwa lakini kwenye kazi yangu nakutana na watu wanaumia nasema ni wasaidiaji hao watu na naomba na makutia mada hii siku ya leo ndugu msikilizaji uweze kuelewa kwamba una kazi kubwa ya kumthibitishia mpenzi wako bado anastahili kupendwa kwa kiwango cha juu sana anastahili kupewa kipaumbele kwa kiwango cha juu sana kuliko ili mlivyoanza sasa unapoona hisia za kupendana zinakauka kwa siku zinavyoenda tambua kwamba huo ni wito wa kufanya kazi sasa pale ambapo unaona mpenzi wako hapendi kuwa mwazi kwako 
kila kitu anafanya siri hataki kushika simu yake hataki kuambia alikuwa anaongea na nani au alikuwa wapi kama atachelewa hataki kuambia kwamba atachelewa kama simu yake imezima hangaiki kukutafuta atakuja tukwambia simu imezima mtu anayekupenda kama simu yake imezima na hajakupa taarifa kwa nini simu imezima atazima simu ya mtu mwingine anakupigia mpenzi samani simu yangu imezima imeishi wachaji sababu namba yako si unayo kichwani mpenzi wako lazima amekali namba yako kwa hiyo sababu anakujali na jali hisia zako usije kufikiria vibaya kwa sababu mpate hewani atazima hata simu ya mtu mwingine mpenzi samani simu yangu imeishi wachaji napiga simu ya rafiki yangu niko mahali fulani nafanya nini na nini na iweka chaja sasa hivi baada ya dakika 15 ndio itakuwa niko hewani at least unaonyesha unajali hasa kuna watu wengi wanaona ah sasa najua tu mimi na maana nipenda tu mimi ni mzuri aweza kaniacha mimi ni mzuri aweza kaenda kwa mwingine mimi nina hela nyingi aweza kaenda kwa mwingine sijui nini na nini mimi namlamba sana kuliko yana vinamba ile unalinga una tambua kwamba kwa uhusiano wa muda mrefu yale unaojivunia uenda yakakosa nguvu ile ile ambayo mwanzoni ilikuwa nayo yes unajua wapenzi kitandani sana sawa unamkisha kileni sana lakini kama unashindwa kuwa mwazi uwezo kujua mwenzio anatoa tafsiri gani kwa yale ambayo yamefichika Jambo la msingi ambalo nataka kuzungumzia ambapo nimetoa mahali fulani pale ambapo <laughs> nimeondoka kwenye kwenye mada hiyo ya uwazi uwazi na ukweli lazima ujitahidi kuwa mwazi kwa mpenzi wako mshirikishe mambo usiruhusu mpenzi wako awe na wasiwasi juu ya jambo lolote lile jambo lolote wasiwasi ni giza sawa na kama, kama, kama unaporuhusu mpenzi wako awe na wasiwasi maana yake unaruhusu awe na giza na kama akiwa na giza juu ya wewe umeweka password ambayo haijui kwenye simu yako kuna giza kwenye moyo wake sasa kama kuna giza kwenye moyo wake uwezo kujua kitu gani kitaingia na unaojua kwenye giza uoni kinaki naingia kwa hiyo utafahamu mwenzio ameingiza kitu gani kwenye moyo wake ambapo kusababisha akone wewe tofauti na zamani awe na hisia za kupenda wewe kama zamani uwezo kujua kwa hiyo lazima tuzima zingira hayo hiyo wazi ili hisia za kupenda sawa kuna makosa yatokea lakini pale ambapo mmesameana hisia zabakia pale pale nakupa hivi kwa sababu ndivyo ninavyoiona ndo yangu ninavyoenda sio hapa kuna mtu ambaye anamkosea mwenzie mnakosea lakini nafikia mahali mnaona hapa nao lazima tuleke ile sawa ili tuendelee kucheka pamoja ilo jambo la msingi sasa lingine ambalo nataka kuzungumzia ambalo nimekutana nao mahali fulani katika mandalizi ya mandalizi ya mada hivi kwa maana ambayo nasema naomba niasome kwa Kiingereza alafu niatafsiri kwa Kiswahili nasema hivi high value women who easily attract the attention of more men are independent, confident and playful and also are intelligent. Sasa hivi wanawake wenye thamani, of course you know inawahusu hata wanaume vile vile, sawa? Wanawake ambao wenye thamani, wanaonekana wenye thamani na wenye uwezo wa kuwavutia watu wengine wana sifa zifuatazo. Wana hali ile ya kujitegemea, hali ya kujiamini, wanapenda ile hali ya uchezaji uchezaji playfulness ile kuchakacheka na kufaishana na jokes hapa na pale na vile vile wanatumia akili zao vizuri. Sasa ukitumia akili yako vizuri, utajikuta kwamba katika mahusiano uliomo unajihoji. Hivi nikifanya hili litamwathiri hisia mpenzi wangu kivipi? Nikisema hivi inamwathiri mpenzi wangu kivipi? Kama nimekosea niombe radhi kwa kina ili mpenzi wangu nisamee aendelee kucheka na mimi kama zamani. Sawa? Hiyo ni kwamba kwamba hiyo ni kwamba unatumia akili yako kujenga uhusiano. Unajua ni nini? Kubomoa hakuhitaji akili. Ila kujenga kunahitaji akili. Naomba nisikilize. Ukisema bwana naomba nibomolee kibanda, mtu yote anaweza kabomoa. Bum 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 kibao kibanda kimekwisha. Lakini kujenga unahitaji fundi ajue hapa ni nchi ngapi, hapa sijui ni nini, tofali likae vipi ili ukuta usipinde, unahitaji ufundi. Kwa lazima ufahamu kwamba lazima utumie akili yako kujenga uhusiano wako. Usitegemee kwamba mambo yatajijenga yenyewe. Ah ah, tafuta. Nifanye nini mfaishe mke wangu? Wakati naandaa mada fulani kwa kwenye YouTube jinsi ya kumfanyia masaji mke wako jinsi ya kumsafanyia masaji mume wako sawa nilikuwa nazangalia hizo video ambazo nauzia watu gharama ya shilingi 10000 sawa nimezangalia hizo video nikaipenda kweli sawa of course toka nimemwamua mke wangu sawa nimeshamfanyia masaji ndogo ndogo sio nzito sawa ndogo ndogo mara kadhaa lakini sasa nikaamua nimfanyie masaji kubwa sawa 
Haleluya. Ndipo kwa na mfanyia, sawa. Chikiti, chikiti. Na mpaka mafuta, naanza kumpapasa papasa na mafuta na teleza pale. Ani na nina. Mke wangu anacheka cheka tu. Mangine sana unanitekenya. Unanitekenya. Amuseku hapo. Saleza usiku. Saleza usiku hapo. Unanitekenya au unaona nitekenya tena kidogo. Bila lakini anasikia. Hiyo masaji hakuna nguvu wangu. Hamna nguvu. Oi, nguvu zote. Hapo ni masaji mewote mewua nguvu. Unapaka mwili wake mafuta afu unajitelezesha. Kwenye mwili wake unajitelezesha sio utamu. Aisyah ni mai cawan, orang kia Julia, orang kia Julia lalu mau tahu ke? Masa lalu kisah kia lalu nampak nak cakap cakap tu, obi obi, asal ini dia dia nampak. Jangan beli kuat apa sama tam sana. Kau ni mana? Mana? Mana saya ni kompa? Ni kompa. Uta kutana na information. Itu mie. Fanya vitu vizuri. Umpe sababu ya mwenzio amini kwamba unampenda. Kila anapuwaza mazuri na ufanya, matamu na ufanya. Dua isi yang zaka zaka kupenda. Zina kuwa kubwa kuako. Sasa usipojituma kwa kwa usipojituma utajikuta kwa sehemu kubwa yale makosa madogo madhaifu aliyonayo mpenzi wako yanaye atakusumbua nimeweka mada fulani kwenye kwenye YouTube sawa so, inasema hivi matiti yanaporala na uume unapolala nani amcheke mwenzie hiyo ni mada nimeweka kwenye YouTube sasa so, matiti yanaporala na uume unapolala nani amcheke mwenzie Anaona ha? Sasa wewe wewe mwanamke sasa oh mwanaume ana nguvu za kimo na lamika na wewe matiti yako yamelala na wewe umewaka melala sasa nani amchaka mwenzie? Na ene ene sasa jamaa mmoja atoa comment sasa kwa hiyo acha na ngeo tu jamaa atoa comment ni dada ni dada akasema hivi akasema ha tena kanitukana kanitukana na kunitukana akasema aje kwa comment yake alisema akasema hivi unajua sisi wanawake matiti kulala ni hali ya kawaida unanyonyesha na nini na nini na nini na nini na nini sasa wewe mwanaume kama ume wako umekufa shauri lako Asma kama umi wako ni umfu, ushaulia. Nika mwambia hivi, sikiliza. Nika mjibu, kasiwa kwa inaungu njibu wadu kwenye yuko. Kwa nolo tuwa kwa mizako kwenye YouTube, lakini yu nika una ni mjibu. Nika mwambia hivi, nika mwambia sawa, unuja zungumza ni sawa. Kweli matiti ya na haa, kutubu na nyonyesha, na nina nini. Sasa na hivyo mwanaume, amifitia chuhoni, amifanya masturbationi, amikamda mrefu, ajafanya mapenzi, umi wake musabisho, hauna nguvu za kutosha. Una visababisho, halali, sawa. Na wewe unavisawisho halali kweli kwa wanyonyesha. Na yeye alikuwa anapiga punyeto. Kwa hiyo kwa hiyo kwa sababu kila kitu kina sababu yake. Lakini jinsi gani wewe kama mwanamke utamsaidia mwanaume apate nguvu mpya? Hiyo ndio kazi, ndio wajibu wako. Sababu Mungu amesema kwamba ni muumbie Adamu, msaidizi. Na wewe msaidizi. Kwa ni wajibu wako kumsaidia badala ya kumlumu. Kwa nini unatazama nguvu za kiume? Kwa nini waiza? Oh, na umetoa mchepuko. No. Mama mmoja ambaye anajua jinsi ya kumsaidia mume wake. Sawa. Amehangaika mwanaume anatizwa nguvu za kiume. Amehangaika amehangaika bado. Mwana kijana anaenda sana kwa mwanaume wake. Sawa. Aliposikia habari hapa Metro FM kwamba na dawa nguvu za kiume, kaja ya kumchukulia mume wake dawa. Kwa sababu hataki kuchepuka. Na kimwana dada mzuri ana maipsi, mume upe, ana tabasamu la kutosha. Lakini cha msingi ni kwamba amekuwa msaidizi kamili kwa mume wake. Badala tu ya kumlomu mume wake na malezo ya nguvu za kiume, sijui nilizisi. No, anatafuta solution. Kwa hiyo ili uweze kujenga hisia za kupendana zinazodumu, lazima kuwepo na ushirikiano kati yenu nyinyi wawili. Sio mzio anapoonyesha madhaifu ndio umepata kitu cha kucheka, kitu cha kusema. Hapo hautafika mbali. Ni jambo la msingi sana uonyeshe kwamba unamjali mpenzi wako pamoja na madhaifu yake yote alionayo. Hasa watu wengi wamefikia hatua anapokuwa anapoona hisia za kupendana na mke wake na mume wake zimepungua, zime, zime anaona mchepuko ndio solution na ni wengi sasa hivi. Sawa? <laughs> ni wengi wanaochepuka. Sasa mpenzi mpya, <laughs> Mpenzi mpya anakuonyesha kitu gani unahitaji kitu gani umemisi kwenye ndoa ulionayo lakini sio kwamba yeye ndio mpenzi mbadala kwa pale ambapo unajikuta unashawishika sana kutafuta mpenzi wa kimchepuko tambua hapo ni wito wewe kufanyia ukarabati uhusiano wako kabla ujaanza kumvulia chupi mwanaume mwingine au mwanamke mwingine tambua kwamba no kwa nini mimi ni msaliti mke wangu kwa nini msaliti mume wangu sawa kwa nini msaliti kwa nini tutafute solution ni tatizo Oh ni bishi si na nini no nimeshapata ushuhuda wa watu ambao wanasema kwamba mume wangu alikuwa mbishi lakini sasa hivi ametulia hizo kesi ninazo 
watu ambao nilisoma kwenye YouTube sawa nime wapa mafundisho ya aina fulani wakaanza kuyafanyia kazi mwanaume aliyekuwa mbishi anafanya yuko busy yuko serious most of the time amekuwa mpole kama bata yupo uwezekano asili ni kwamba unajiwekea mpaka wewe mwenyewe kwamba bwana mume wangu abadiliki mke wangu abadiliki ndivyo alivyo mdomo unaumba atakuwa hivyo hivyo milele nasema yote yawezekana kwake aaminie biblia inazungumza yote yanawezekana kwa yeye anayeamini kama wewe uamini kama mume wako anataka kubadilika basi atendea kuwa mbaya zaidi hmm. sikia hivyo ndugu msikizaji ni wanangu ni, ni, ni wagusa kidogo wanawake hapa kidogo sababu ni wanawake na wanyama wachangia kidogo katika hali kwa ngumu nasema hivi nasema hivi mtu mmoja akasema hivi kweli wanaume wanapenda kuhudumia wanawake lakini bado wanataka mtu anayeweza kujitegemea katika mambo fulani fulani na kupambana na changamoto mbalimbali. Sawa, naomba niondoe hiyo statement kwa sababu nimeandika mpenda nizunguze kwa kina ni hivi. Hajalishi mtu anakuhudumia kiasi gani. Lazima lazima wewe na wenyewe uonekane kama nawe unaweza kujihudumia wewe mwenyewe. Sio kila kitu mwanaume. Kila kitu kila kitu mwanaume. Kila kitu mwanaume. Ah ah, lazima ifikie mahali na wewe unaweza kuna vitu ambavyo unaweza kuvisimamia. Kwa sababu gani? Unapoweza unapoonyesha kwamba unaweza ukapambana na changamoto fulani. Mwanaume huyu anakuwa na uhakika kwamba hata mimi nikipata shida mke wangu atanisaidia. Sawa, nikipata madhaifu nene mapungufu mke wangu anisaidia. Sasa kila kitu tu mwanaume. Kila kitu tu mwanaume. No, unamchosha huyu mwanaume akili yake. Eti taa imeungua msubiri baba fulani arudi. Unashinda kubadilisha taa. Wakati yeye anahangaika kutunza familia, kulisha watoto na kila kitu, taa imeungua imekushinda kubadilisha. Na msubiri mwanaume ajifanye hiyo kazi kitu kidogo tu. Unashinda kwa kubadilisha. Wakati ushamuona anavyobadilisha, anachomeka pale ushamuona mara mbili, mara tatu. Kwa nini unashinda kujifunza? Sawa, ha? Vitu vidogo usahaulifu kwa mfano. Ndio kuna watu wanaona usalifu. Kwa hiyo umeambiwa ufanye kitu fulani. Mume wako anamekuambia kitu fulani, alafu ukifanye. Alafu unakoja akija kuuliza, "Oh, nilisahau." Unaonyesha jinsi gani humpi mwanaume huyo kipaumbele? Mwanaume amekuambia anapenda kachumbali. Sawa, anapenda kachumbali. Yupo kwa sehemu ya, ya mlo, sawa. Sawa, onyesha kwamba kweli unamkumbuka, unamwazia mema, tengeneza kachumbali. Ah, kifika na kuacha kwa Oh, nimesahau. Unafahamu mwanaume anapenda kula karanga za kukaanga. Sasa, mkaangie karanga mwekee kwenye mfuko ndio nazo kazini. Sasa, wewe kila kitu uambiwe. Sawa, hayo ndio naita mapenzi toroli. Unasubiri kila kitu uambiwe. Inaumiza sana. Ndio msikiza gani unaona nimeshatumia dakika 22 kwenye hii mada na nimeweka mambo mengi sana. Lakini cha msingi ni kwamba eh, ni, ya, ni jinsi gani wewe unaweza kudumisha hisia za mapenzi kwa kunyesha unatoa mchango mkubwa kwa mwenzi na yeye anatoa mchango mkubwa kwako unapokaa tu na kusubiri wewe upendwe wakati wewe unyeshe bidia kumpenda mwenzi unamsaidia yule mwenzi hisia zake za kupenda wewe zibadilike asiyo na uchangamfu kama zamani asiyo na furaha kama zamani akuone wewe ni mzigo hayo hayafai hii ni metro fm